Herkese merhaba Erdem Baş ben kanalımıza hoş geldiniz efendim şu anda New Jersey'deyim New Jersey'ye niye geldim prova yapmak için geldim buradan Texas'a gideceğiz siz bu videoyu izlediğiniz zaman Texas'ta oyunumuzu oynamış olacağız muhtemelen bu videodan önce de biz New Jersey'de Miami'de ve Orlando'da oynuyor olacağız ya da bu bu videoyu izlediğiniz sırada. Evet. Yani 5 Mayıs'ta New Jersey'deyiz. 6 Mayıs'ta Miami'deyiz. 7 Mayıs 2023'te Orlando'dayız. Oyunlarımız devam ediyor. Ondan sonraki hafta Chicago'ya gidiyoruz. Ondan sonraki hafta inşallah Kanada tarafında olacağız. Kanada tarafında olacağız. Ondan sonraki hafta Kaliforniya tarafında olacağız. Nasılsa son hafta Boston tarafında olacağız. Ben şu anda New Jersey'de kahvaltı yapmak için bir yere geldim. Neresi burası? Burası Amerika'nın e, zincir restoranlarından bir tanesi. E, IHOP. IHOP'ta böyle genelde Amerikan kahvaltısı falan filan oluyor. Amerikan kahvaltısı da aslında pek de bir şey yok. İşte pankekler, manikekler ya da böyle omlet, omlet. Bir de French toast falan koyuyorlar. Yani ekstra bizdeki gibi böyle bir serpme kahvaltı modeli yok. Fakat şöyle güzelliği var. Ee, işte burada Amerika'nın her yerinde var IHOP. Her yere gidebiliyorsunuz. Şimdi bugün burada olmamızın sebebi ne? Biz genelde yani tabii böyle hassasiyeti olanlar için benim böyle hassasiyetlerim var. Bazılarının yok. Bazılarına saçma gelebilir. Kabul ediyorum. Bazıları böyle şeyi aramayabilir. Bazıları arayabilir ama böyle helal takıntımız var yani. Helal et olsun, helal tavuk olsun. Ee, yani helal olsun yani restoranlar. Ee, rahatlıkla yiyebilelim diye benim öyle bir takıntım var en azından. Ee, bazılarının olmayabilir. Bu bazılarına saçma geliyor olabilir. Saygıda duymak lazım. Ee, genelde böyle bir yere geldiğimiz zaman işte ne bileyim ne yiyoruz? İşte omlet falan yiyoruz ama işte peynirli omlet yemeye çalışıyoruz. İşte ıspanaklı omlet yemeye çalışıyoruz falan. Genelde böyle etten tavuktan kaçıyoruz. Sebebi de dediğim gibi şey durumundan dolayı. Yani helal durumundan dolayı. Fakat burada New Jersey'de birkaç tane IHOP Ramazan ayında şöyle bir şey yapmaya karar vermişler. İftar ve sahur menüsü vermişler. Restoranların girişlerinde koymuşlar. E, helal sertifikası almışlar. Helal sertifikasıyla da e, helal işte her şekilde etinden, tavuğundan e, helal ürünleri kullanarak Ramazan ve sahur menü, menüsü vermişler. Baya böyle normalde işte sabah 8, 7'de 8'de açılıyorsa burası, akşam 9'da 10'da kapanıyorsa böyle sahura kadar, sabah kadar, 4'e kadar devam etmişler, açık tutmuşlar yani. Dolayısıyla böyle bir yere gelip yemek yemek, e, genelde işte bizler ne yapıyoruz? Yani ya Arapların dükkanına gidiyorsun, ya işte Türklerin restoranına gidiyorsun, ya Arapların dükkanına, bazen İranların dükkanına, böyle helal e, restoranlarda yiyorsun. Bir Amerikan e, şeyinde, restoranında bunun olması değişik bir tecrübe, güzel bir şey. Arkadaşlarımız gelmişler, biz de kahvaltıya geldik. İlk defa kahvaltıda böyle bir e, şeyli bir şey yiyeceğiz yani. Normal o vejeteryandan dışarı çıkıp başka bir şey yiyeceğiz. O anlamda güzel. Niye anlatıyordum bunu? E, buralar doğsun, buralara gelsin. Bunu konuştuk arkadaşımız az önce. Burada insanlar yesinler ki aa bak Müslümanlar buraya giriyor demek ki biz bu işi devam ettirelim deyip devam ettirsinler. Sonuçta diğer insanlara bir zararı yok ama e, bu şekilde düşünen insanların gelmesine teşvik olacak bir şey yani güzel bir şey. Evet şimdi size şeyi göstereceğim. Ayhop'un içini göstereceğim. Yani klasik bir Amerikan restoranı. Normalde böyle işte bacon bacon yiyemiyorsun bir şekilde gördüğünüz gibi. Böyle French toast söyledik, bir tane omlet söyledik, bu şey tavuklu bir şey söyledik, bir de böyle bacon'lı e, omlet söyledik. Pankekimiz de burada. Evet, gördüğünüz gibi bunları normalde yeme şansımız yok ama böyle burada ilk defa denemiş olacağız, bacon'lı bir şey yiyeceğiz yani, helal olduğu için. Güzel. Ee, evet, görüyorsunuz, halal yazıyor. Evet, burası bu şekilde, I hope. Gördüğünüz gibi, e, klasik, filmlerde gördüğümüz gibi yani böyle biraz daha şey e, gacalardan oluşuyor e, genelde restoran Amerikan restoranı burası fakat kahvaltı ağırlıklı yani genelde insanlar kahvaltıya geliyorlar o yüzden ben biraz sesli de dışarıya yani şöyle burada müzik sesi var telif yemeyelim diye atıyorum kendimi biraz da dışarıdan göstereceğim size o yüzden Tetova tarafındayız biz şu anda e, New Jersey'deyiz 
O yüzden e, iHop'un yol kenarındayız böyle. iHop'u geldik. iHop'lar böyle hemen gösteriyorum size. Aynen. İşte burası. Amerika'nın her yerinde burada bunlardan var. Restoran zinciri. Hemen hemen her semtte, her yerde genelde ağırlıklı olarak var. Biraz da site fotoğrafları doğru göstereyim. Ondan sonra da e, şeyden bahsedeyim size. Genelde tabi burada Türk e, restoranlarda bir önceki videoda olduğu gibi gayet güzel e, el sıkıntısı yaşamıyorsunuz. Yani et sıkıntısını yaşamıyorsunuz, yiyorsunuz. Hatta durun şimdi size kendimi çevireyim ondan sonra devam edelim. Yani yurt dışında yemek yerken aslında genelde en büyük sıkıntı o oluyor. Hani etler, işte domuz eti var mıdır, yok mudur? İşte domuz etiyle pişen, domuz eti pişen ocakta mı yapılmıştır? İşte ne bileyim o bıçakla mı kesilmiştir falan gibi. Yani sonuçta e, kimisi inanır, kimisi inanmaz ama inananlar çoğunlukta. E, kimisi bunu takar, kimisi takmaz. Ama yani sonuçta böyle hassasiyeti olan insanlar için anlatmaya çalışıyorum. Ya biz de dikkat ediyoruz. Biz de yurt dışına çıktığımız zaman daha önce tünellerle ya da seyahatimizde gezerken falan genelde şey yapıyorduk. Ee, i̇şte deniz ürünleri tercih ediyorduk. Balık seçiyorduk. Ya da işte eğer gidersek Türk restoranlarında işte ya da Arapların, Müslümanların restoranlarını tercih ediyorduk. Öyle yerlere gidiyorduk. Genelde öyle şeyler yiyemiyorduk yani. Hani ettir bilmem nedir falan filan yiyemiyoruz. Ee, ama New Jersey'de çok fazla hem Müslüman toplum var hem Türkler var bu sıkıntı yok. Ama dediğim gibi bu iHop'lar o anlamda güzel bir hizmet başlatmışlar. Ela sertifikasını çakmışlar. E tabi sonuçta en, en nihayetinde iş döndüğü dolaşıyor şeye dönüyor yani hani kapitalizme dönüyor yani. Sonuçta iHop'ta e, Ramazan menüsü başlattığın zaman ne oluyor Ramazan menüsüyle? E, şöyle geçeyim ben niye buraya araya girdim? Ramazan menüsü başlattığın zaman Müslümanların seni, seni tercih ediyorlar, geliyorlar. E, dolayısıyla müşterini artıyor, satış yapıyorsun. İşte biz geldik, e, arkadaş daha önce birkaç defa gelmiş ve hatta teşekkür etmiş yani. Yani burada kahvaltıları güzel, pankekleri, bilmem neleri falan filan, French toastları falan güzel. İşte o omletleri her zaman yiyemiyormuş. Şimdi bunlar olunca teşekkür etmiş. Ya demiş, iyi, ben herkese duyuracağım. Bütün etrafındaki Müslümanlara duyuracağım ki sizin müşteriniz arsın diyor. O da çok teşekkür etmişler. Gelir gelmez de bizi e, hoş geldin falan dediler yani. E, e tabi yani müşteri kazanmak dertleri. E, bir böyle şey durumuna doğru gidiyor burada. Böyle hazır gıdalarda falan da görüyorum. Yani bu gerçekten Müslüman toplumda artıyor burada. E, yaygınlaşıyor yani. Dolayısıyla bu Amerika'da böyle biraz şey durumları var. Yani helal durumları var. Biraz da o trend oraya doğru gidiyor gibi geliyor bana. Yani özellikle dondurulmuş gıdada falan filan öyle şeylerde de çok fazla var. Aranıyor yani et aranıyor. Neyse biraz gevezelik yapmış olduk. Yani işte dediğim gibi arkamızda gördüğünüz IHOP. Ee, güzel kahvaltımızı yaptık. Öyle çok böyle yemek şey yapmayı sevmiyorum, göstermeyi sevmiyorum ama en azından belki bu videoyu bu taraflarda izleyen olursa en azından görür ve gelmek ister diye bu hassasiyeti olanlar için görmek isterler diye anlattım. Burası tam böyle karşım Wayne Toto bak, Wayne işte tam böyle şeyden girişte yolun kenarında I hope var. Oradan gelebilirsiniz. Efendim teşekkür ediyorum. Ee, kanalımıza e, abone olursanız likelarsanız beğenirseniz yorum yaparsanız şahane olur kendinize iyi bakın oyunlarımıza bekliyoruz görüşmek üzere